फ्रेंड्स எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்க ஜெமீஸ் கிச்சன் ஈஸி டேஸ்டி அண்ட் ஹெல்தி ரெசிபிஸ் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல ஒரு vlog பார்க்க போறோம் ஒரு வீக்கெண்ட் vlog சாட்டர்டே இல்லனா சண்டே நம்ம என்னென்ன प्रिपरेटरी வர்க்லாம் பண்ணி வெச்சிட்டோம்னா அடுத்த வாரம் ஃபுல்லா நம்ம ஈஸியா நம்ம எல்லா சமய எல்லாம் பண்ணலாம் வீட்ட வந்து பராமரிக்கலாம் அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு vlog தான் இதுல வந்து எதை எதை கவர் பண்ணிருக்கேன்னா ஷாப்பிங் லிஸ்ட் போடுறது அப்புறம் மீல் பிளான் போட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷாப்பிங் பண்ணிக்கிறது அதுக்கு பிறகு அடுத்த வாரத்துக்கு தேவையான மாவு இல்லனா மசாலா ஐட்டம்ஸ் ரெடி பண்றது எல்லாமே இதுல இருக்கும் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பிளாக் இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருக்கும் அதனால ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க उसे उटे நாளை கண்டிப்பா பேச்சலர்ஸ் பிரியாணினு ஒன்னு அப்லோட் பண்ணப் போறேன் நான் சிக்கன் வெச்சு செஞ்சிருக்கேன் நீங்க மட்டனோ இல்லனா வந்து சிக்கன் மட்டன் சாப்பிட்டாலங்க வெஜிடேரியன்ஸ்னா மிக்ஸ்ட் वेजिटेबल्स போட்டு இல்லனா மஷ்ரூம் போட்டு கூட செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பா உங்க வீட்ல உள்ள லேடிஸ் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க நானும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் வீக்கெண்ட் ஆனாலே நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கற வர்க் இந்த மீல் பிளான் प्रिपरेशन தான் इत ना करक्टा प्रापर पटकाले अत वारा नम्बर नाला पड़ला ना कल पड़ला डट्स इलाम नम्बर ईसिया नम्बर वर्क पड़ा अद मिल मुंदे शेड्यूल पातकटोना नम्बर नईटे प्री प्िपरेटरी वर्क अड़ना की नम्बर समेक कटिंग चापिंग एल मुड़चकल इन मील प्लान मुड़चे इ ना और मैग्नटिक नोटपेडल नोट डन पड़ के पोन नम्बर तिंग्स वेण मील प्लान पाटे नम्बर वीटल इो ग्रासरी वजिटबल एचकपो इन वजिटबल लिस्ट पटे नोटपेड रोम यूस्फुला ना अमेजान लागे रोमे यूस्फुला इतना डेटासा एल मुड़ा नम्बर देव नम्बर डेलीट पाकल मेल और डेलीट बटन इत व मैग्नटिक नम्बर फ्रिड्जकूँ इत व फिक्स पड़ी वजकल लिस्ट फोटो एटाल शापिंग टेब मटेटेन नम्बर बोद शापिंग मना ना इटली की ऊरे वटे अब नम्बर शापिंग मुड़च अड़क वर्क पाटे नम्बर अरे करेक्टा मॉर्निंगे ना शापिंग किमें अटो अधिक नम्बर कुछ फ्रीय शापू करेक्टा एट ओ क्लॉक तरपा एट्क मना इं कटे ना सुन मादांग सुटमे मॉर्निंग कड़ तु ना फर्स्ट एंट्री कुे यामें कुछ फ्रीय ना शापे कुछ निधान पात वेण पात वांगे लिस्ट पोटल वांगे और विश्वल अब शेर पड़ी के और ग्लान पांग कल उूल उपरम मैदा नूडलस तवर पर कसूरी मेती मिगु ववल अवन बासमती सीरक सबा अरसि इटली अरसि सबा गोद रव अब री अब मिल्क मेडु गारेज बैगु इंस्टेंट प्रेड क्रम्स स्क्रपग लिस्ट इला वांगने अपर स्ट्रा अत नम्बर वीटल इले प्लास्टिक स्ट्रादाचिक अब इतना ना इनकी वांग वजबिस् आलरे तक चिन्ह वंगयम परिवयम ना वांगल इिस्ट 
போட்டிருந்த வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும்தான் வாங்கினேன் இன்றைக்கி உழவர் சந்தைக்கு போய் பார்த்தேன் அங்கே இல்லை அதனால தான் நான் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே இதெல்லாம் வாங்கும்படி ஆயிடுச்சு ஆனால் கேரட்டும் காலிஃப்ளவரும் அந்த அளவுக்கு பீன்ஸு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லாமல் வாங்கிக்கிட்டேன் வெஜிடபிள்ஸை நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா ரொம்ப நாளைக்கு வரும் அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த வீடியோலேயே நம்ம பார்க்கலாம் நான் எடுத்து வைக்கும் போதே உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் என்னென்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மல்லி புதினா கருவேப்பில இலை பச்சை மிளகாயெல்லாம் டெய்லி நம்ம சமைக்கிறதுக்கு எப்படியும் எடுத்துருவோம் அதனால ஒரே இடத்துல இருந்தால் நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நான் அதனால ஒரு ஃபோர் டிவிஷன் உள்ள ஒரு பாக்ஸ் ஒரே பாக்ஸில் நாலு டிவிஷன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் தான் வாங்கி வச்சுருப்பேன் பிளாஸ்டிக்கில் டைரெக்டாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது சீக்கிரமாகவே இந்த இலையெல்லாம் அழுகிடுது அதனால இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிட்டா கூட நாள் வரும் நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறேன் மல்லி இலை போட்டு வச்சதை பார்த்துருந்துருப்பீங்க அதில் கீழேயும் டிஷ்யூ பேப்பர் விரிச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் மல்லி இலையை வச்சுட்டு மேலே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு கவர் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து எக்ஸஸான மாய்ச்சர் வரவிடாது அந்த இலையில் இல்லைன்னா பச்சை மிளகாயில் உள்ள மாய்ச்சரை அதை அப்சார்ப் பண்ணிக்கிறோம் அதனால் கூட நாளைக்கு நம்மளுக்கு வரும் ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் கூட ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் நான் பச்சை மிளகாயோட காம்பையும் கிள்ளிட்டு அதே மாதிரி மெத்தடில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ எல்லா பச்சை மிளகாயும் அதே மாதிரி சேர்த்துட்டேன் இப்போ கேப்சிகம் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் இன்னைக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன் அதையும் பச்சை மிளகாய் கூடையே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டேன் இதுக்குன்னு தனியாக இடம் ஒதுக்காம இதே மெத்தட்லேயே புதினா இலையையும் இப்போ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு கருவேப்பில இலையையும் அதே மாதிரி தான் செய்ய போகிறேன் அதில் காம்பை மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த இலையை மட்டும் உருவி எடுத்து அதை மட்டும் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம லிட் க்ளோஸ் பண்ணி இதை ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிக்க போகிறோம் நான் உங்களுக்கு சைட் வியூ காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இதை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இனி நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் வெஜிடபிள் பேஸ்கெட் ஃபுல்லாக நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர் விரிக்க முடியாது இல்லையா அதனால் வந்து பழைய பேப்பர் போட்டுக்கிட்டேன் நியூஸ் பேப்பர் விரிச்சிருக்கேன் கீழே ஃபுல்லாக இப்படி வைக்கும்போது இதுவுமே ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து நல்லா மெயின்டைன் ஆகுங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்க போகிறேன் இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஒரு கிளான்ஸ் பாருங்கள் தக்காளியும் எலுமிச்சம்பளமும் டோர் சைடு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நம்மளோட மெயின் வெஜிடபிள் ட்ரேயில் நம்ம இப்போ ஆர்கனைஸ் பண்ண வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு கொஞ்சம் மேலே உள்ள ரேக்கில் நம்மளோட நாலு டிவிஷன் உள்ள இலையெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா மல்லி இலை கருவேப்பில் எல்லாமே அது வந்து வச்சுருக்கேன் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க நம்மளுக்கு குக் பண்ணும்போது மொத்தமாக எடுத்து குக் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தேங்காய் உடச்சி அதை கீரல் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் ஃப்ரிட்ஜுக்கு வெளியே உள்ள வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டில் நம்ம ஆல்ரெடி இருந்த இஞ்சி பூண்டு சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம்லாம் ஆல்ரெடி அடிக்கியே வச்சுருந்தேன் இப்போ நம்ம புதுசாக வாங்கிட்டு வந்து சேனக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் தேங்காய் எல்லாத்தையும் அடுக்கி வச்சுக்கிட்டேன் வீக்கெண்ட் ஒர்க்கில் ரொம்பவே முக்கியமானது இந்த மாதிரி மசாலா பொடி அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் ரெடி பண்ணி வைக்கிறது தான் இப்போ நான் பெப்பர் பொடி ரெடி பண்ணி உள்ளே வச்சுக்கிட்டேன் அரைச்சி அப்புறம் இது வந்து நீங்கள் பார்க்குறது இஞ்சி பூண்டு விழுது இது ஒரு வாரத்துக்கு அரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன் இது கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்னு டெடிக்கேட்டடாக இதுக்குன்னு ஒரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க அப்புறம் கரம் மசாலா இப்போ சேர்த்து அரைச்சிட்டு அதையும் வச்சுக்கிட்டேன் இது சீரக பொடி நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது அதையும் அரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன் நம்ம கிச்சன் டூர் வீடியோ பார்த்தவங்களுக்குலாம் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கும் நான் அதில் சொல்லியிருப்பேன் யூட்டிலிட்டி ஏரியா வழியாக தான் நம்ம கிச்சனுக்கு போகணும் அதனால் கிச்சனில் வைக்க வேண்டிய நிறைய திங்ஸ் நான் வந்து யூட்டிலிட்டி ஏரியாவில் வச்சுக்குவேன் அதனால் எனக்கு ஸ்பேஸ் ரொம்பவே சேவ் ஆகும்னு இது வந்து நான் பேண்ட்ரி மாதிரியே தான் அங்கே யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் உடைக்காத பேக்கெட்ஸில் என்னென்ன நம்ம இப்போ வாங்கின மசாலா ஐட்டம்ஸு அப்புறமாட்டி கிராசரி எல்லாம் செகண்ட் ரேக்கில் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் ரேக்கில் இந்த மெடிக்கல் சப்ளைஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ஷேவிங் சப்ளை ப்ளேஸ் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நம்மளோட ஃபாயில் அலுமினியம் ஃபாயில் கார்பேஜ் பேக்ஸ் எல்லாமே மேலே தேர்டில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதில் மெடிக்கல் சப்ளைஸில் நம்மளுக்கு டெட்டால் நிலவேம்பு
ஃப்ளோர் கிளீனிங்க்கு அப்புறம் டாய்லெட் கிளீனிங்க்கு வேண்டியது அப்புறம் லாண்ட்ரிக்கு எல்லாமே இதில் தான் வச்சுருக்கேன் கீழே உள்ளதில் என்னென்னு தெரிலங்க அந்த கீழே உள்ள வால் மட்டும் எனக்கு பொறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது உங்களுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது ஐடியா தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் அதை எப்படியாவது மேக் ஓவர் பண்ணணுன்ட்டு நானும் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏதாவது வால் பேனலிங் பண்ணலாமா என்னென்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதுக்கு அடுத்து வந்து நம்மளுக்கு வாஷிங் மிஷின் ஏரியா வந்துடும் லாண்ட்ரி ஏரியா இந்த இடத்துல எனக்கு வாஷிங் மிஷின் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக சமைச்சிட்டே நம்ம வந்து வாஷிங்க்கு போட்டு நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பக்கத்துலேயே பேரலெல்லாம் நான் வந்து வாஷிங்க்கு தேவையான இந்த லாண்ட்ரி பேஸ்கெட்லாம் வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ரெண்டு ரேக் உள்ள ஒரு ஸ்டாண்டு இருக்கும் அதில் வந்து கிராக்கரி அப்புறமாட்டி எவர் சில்வர் டம்ளர்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேலே வந்து வீடியோவுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ்லாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் கார்னரில் ஒரு ஸ்பேர் சிலிண்டர் வச்சுருப்பேன் இது தாங்க லெஃப்ட் சைடு யூட்டிலிட்டி ரூமோட ஓவர் வியூ நம்மளுக்கு இந்த சைடு ஒரு பழைய காலத்து டீ கூட் கபோர்டு இருக்கும் அதில் கொஞ்சம் எப்போமா அது எடுக்கக்கூடிய யூட்டன்சில்ஸு அப்புறம் கிராக்கரிலாம் அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கிச்சன் டவல்ஸ் ஏப்ரன்ஸும் வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டு ஸ்பேஸ்க்கும் இடையில இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கும் கபோர்டுக்கும் இடையில உள்ள ஸ்பேஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு கிரைண்டர் அங்கே வச்சுருக்கேன் அப் இப்போ அதை எடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு நம்ம மாவு அரைக்கணும் இந்த பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே காமிச்ச நோட் பேட் தான் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மேலே சும்மா டெக்கார் பீஸ் மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர்ஸ் வச்சுருக்கேன் கீழே உள்ள மேக்னட்டிக் போர்ட் பாருங்கள் அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் கிச்சன் கோட்ஸ்லாம் எழுதி வச்சுருப்பேன் இது ரொம்பவே முக்கியமான இடம் நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் சைடில் தான் மெனுலாம் போட்டு வச்சுருப்பேன் இதை பார்த்தா நம்ம ஈஸியாக குக் பண்ணிக்கலாம் இந்த நோட் பேடில் இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள் மேலே ஒரு டெலிட் சிம்பிள் போட்டு ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா அதை ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும் நம்மளுக்கு பழைய டேட்டாலாம் டெலிட் ஆயிரும் நம்ம புதுசாகவும் இப்போ நோட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் இப்படி நிறைய மல்டிபிள் டைம்ஸ் நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கார்னரில் உள்ள ஸ்டாண்ட்லேயுமே நம்ம வந்து தீந்து போன பொருள் எல்லாமே ரீஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் நம்ம கிராசரி என்னென்ன இல்லையோ அதெல்லாம் ரீஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ பச்சரிசிலாம் கொட்டி வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் ரைஸ் ஃப்ளார் கொட்டி வச்சேன் அப்புறம் இதில் கொஞ்சம் நட்ஸ் ஆல்மண்ட்ஸு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்புறம் சாம்பார் பொடிலாம் கொட்டி வச்சுக்கிட்டேன் இந்த பேண்ட்ரி யூனிட் வந்து நம்ம கிச்சன் டூர் வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இதுலேயுமே மேலே ஒரு சில பொருட்கள் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக இருந்ததெல்லாம் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் மைதா கோதுமை மாவுலாம் நம்மளுக்கு காலியா இருந்துச்சு அதெல்லாம் ஒரு பேக்கெட்டை உடைச்சு போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் இன்னைக்கு தாங்க இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பார்க்க முடியும் அப்போதான் வீக் ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் இதில் தோரம் பருப்பு இல்லாமல் இருந்துச்சு அதையும் கொட்டி வச்சுக்கிட்டேன் மற்ற பொருள் எல்லாமே இருந்துச்சு ஆல்மோஸ்ட்டு அதனால அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம அரைச்ச பெப்பர் பொடியும் அதில் தட்டி வச்சுக்கிட்டோம் அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க விஷுவலில் இந்த ஏரியாவுமே கிச்சன் டூர் பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும் இதில் வந்து காஃபி பொடி மட்டும் தீர்ந்துருந்துச்சு அதை மட்டும் இப்போ கொட்டி வச்சுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி பொன்னி ரைஸ் கொஞ்சம் பாதி அளவுக்கு இருந்துச்சு அதையும் இப்போ தட்டி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கு எல்லாமே ரெடியாக எடுத்து வச்சாச்சு இந்த கார்னர் ரேக்கும் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச இடம் தான் இதில் எல்லா திங்ஸுமே ஆல்மோஸ்ட் இருந்துச்சு முழு மிளகு தவிர அது மட்டும் இப்போ கொட்டி வச்சுக்கிட்டேன் அப்பாடை எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டேங்க இனி மாவு மட்டும் நான் அரைக்கணும் மாவுலேயுமே இப்போ அரைச்சி உளுந்து அரைச்சிருக்கேன் பாருங்கள் எப்படி பொங்கி வந்திருக்குன்னு இப்போ அதை எடுத்துக்க போகிறேன் அரிசியை போட்டுக்கிட்டேன் எல்லா வீக்கெண்ட் ஒர்க்கும் முடிச்சுட்டேங்க இப்போ கடைசியாக இப்போ நைட் ஆகிடுச்சு நம்ம மாவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்க்கணும் உப்பு சேர்த்து கை வச்சு நல்லா பிணைஞ்சாதான் எனக்கு வந்து சாஃப்டாக வரும் இட்லி அதனால தான் கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அது கரையிற வரைக்கும் நல்லா அடித்து பிணைஞ்சிக்க போகிறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குங்க ஆனாலும் இது ஒர்த்து இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்து முடித்தா நம்ம வாரம் ஃபுல்லாகவே ஒர்க்குக்கும் போகிறதுனால ரொம்பவே ஈஸியாக கம்ஃபர்டபுளாக வேலைகள் எல்லாமே செய்யலாம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்தீங்களா பிடிச்சிச்சா உங்களுக்கு பிடிச்சா ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் வீக்கெண்ட் ருட்டீன் காட்டியிருக்கேன் அதே மாதிரி யூட்டிலிட்டி ஏரியா அப்புறம் என்னோடய